ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಚೇತನ್ ಹೂಗಾರ್ ಬಜೆಟ್ ಮೇಲೆ ಸಿಎಂ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರ ಆಯವ್ಯಯ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರೈತ ಗಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇರುತ್ತೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ರೈತ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಯಶಸ್ವಿನಿ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಸಾಲದ ಮಿತಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇದು ಮೂವತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಶೂನ್ಯ ಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಭೂಸ್ಥಿರಿ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ರೈತನಿಗೆ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ರೈತರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಟ್ಟರೆ ಆದಾಯ ಕೂಡ ಕೆಡುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅದೇ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಎಂಬತ್ಮೂರು ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಇದ್ದಾಗ ಲೋಕಾಯುಕ್ತನ ತಂದರು ಹಲವಾರು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಎತ್ತಿದಕ್ಕೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಅವರು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿದ್ದರು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾಡಿದರು ಎ ಸಿ ಬಿಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದರು ಎ ಸಿ ಬಿ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ನಾವು ತಂದಿದ್ದೇವೆ ಈಗ ಗುಜರಾತ್ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಇದೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಶೆಲ್ಟರ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿದೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದರೆ ನಾವು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಪರವಾಗಿದ್ದೇವೋ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋರ ಪರವಾಗಿದ್ದೇವೋ ಅಥವಾ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ವಿರುದ್ಧ ಇದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋದು ಜನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ವಾದವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಅವರು ಅವತ್ತಿನ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಷ್ಟೇ ನೀವು ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಎ ಸಿ ಬಿ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನೀತಿಯನ್ನು ನೈತಿಕತೆಯನ್ನು ಎಥಿಕ್ಸ್ ಏನು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಹೊರತಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಾನು ನನ್ನ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ಅವರು ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿ ಜಾರ್ಜ್ ಜಾರ್ಜ್ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿ ಅದ್ರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಕೇಳಿ ಒಂದ್ಸಲ ಮುಗಿಸಿಬಿಡ್ಲಿ ಏನೇನು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅಂತ ಕೇಳಿ ನೀವು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಕೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ ನಾನೇನು ಹೇಳೋದು ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ದು ಅಂತ ಆ ಪೊಸಿಷನ್ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ವಾದವನ್ನು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆಯಾ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ರು ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ನೀವು ಬಳಸುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆಯಾ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಎಸ್ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಯಾರೋ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಮಗ ಎಲ್ಲೋ ಲಂಚ ತಗೊಂಡ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈಗ ಸೀತಾ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೂಗನ ಕಡ್ಕೊಬಿಡ್ದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನೇನೆ ಮುಚ್ಚಿಬಿಡೋದ ಆ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಎ ಸಿ ಬಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಇಲ್ಲ ಅಂದೆ ನೀವು 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 ಇನ್ನು ಒಪ್ತಿರಂತ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಅರೆ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಲೀಡರ್ ಒಂದು ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಲ್ಲ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಅದನ್ನು ಒಂದು ತಾಸು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಬಳಸುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತ ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶಗಳೇನು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕ
ಸುಳ್ಳನ್ನು ಸತ್ಯ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯವಾಗಿರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಹವೆವರ್ ಎ ಸಿ ಬಿ ವಾಸ್ ಸೆಟಪ್ ಅಬ್ರಪ್ಟ್ಲಿ ಅಬ್ರಪ್ಟ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಹಾಂ ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ವಿತ್ ಅನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಸ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಪಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ರೀ ನಾವೇ ಕಪಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅದೇ ರೀ ಅದೇ ರೀ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ವೀಕ್ ಇದಾರೆ ಅವರು ನಿಮಿಷ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಪಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪೂರ್ತಿ ಓದಾಕ್ಬಿಡಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಓದಾಕ್ಬಿಡಿ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಓದ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಕಳ್ಳ ಅಂದ್ರೆ ಎಗಲ್ ಮುಟ್ಟೋ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಈಲ್ಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಜಾರ್ಜ್ ಆಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಕೇಳುವಾಗ ನೀವೇನಾದ್ರಿ However, ಆಮೇಲೆ ಕೇಳ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಕೇಳ್ರಿ ಇವತ್ತನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಟು ಟೇಕ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿ ಹೈ ಫಂಕ್ಷನರೀಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಹೈ ಫಂಕ್ಷನರೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯುರಾಕ್ರೇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕಟಲ್ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಸ್ against political class bureaucrats as per the order 143 2016 it used to be issued considering acb as an authority of investigation under pc act thereby the very purpose of karnataka lok act is indirectly defeated judge re judgment hota idene judgment judgment hota idene judgment of the high court judge on ಆನ್ರೇಬಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ವೀರಪ್ಪ ಅವರ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಇಲ್ಲ ಜಾರ್ಜ್ ಅವರು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಜಾರ್ಜ್ ಅವರು ಹೇಳಿರೋದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಪೀಲ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಅಲ್ರಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹೆಂಗ್ ವಾದ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸರಿಯಾಗಾದ್ರೆ ವಾದ ಮಾಡಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಪೀಲ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಹೇಳ್ತಾಗತ್ತೆ ನಾವು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪರವಾಗಿರೋರು ನಿಮ್ ಸರ್ಕಾರ ನೀವು ಅಪೀಲ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಎ ಸಿ ಬಿ ಪರವಾಗಿ ಎ ಸಿ ಬಿ ಮಾಡಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಜಡ್ಜ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ನಿಮ್ ಕೇಸ್ ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಲುವಾಗಿ ಜಡ್ಜ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಪೀಲ್ ಹಾಕೋಬೇಕು ಅಲ್ಲಲ್ಲ ನಾವು ನಾವು ಈ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ನಮ್ಗೆ ಸರಿ ಇದೆ ಕೇಳಿ ಜಾರ್ಜ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಕೇಳಿ ಜಾರ್ಜ್ ಜಾರ್ಜ್ ಆಮೇಲೆ ಕೇಳಿ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ಹೌದ್ರಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಲ್ಡ್ ಆಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ಈ ಸದನದ ಒಂದು ಅವ್ರು ಈಲ್ಡ್ ಆಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಲೇಬೇಕಲ್ಲ ನೀವು ಸಿಮೆಂಟ್ ಹೇಳೋದನ್ನು ಕೇಳಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳ್ತೀರಾ ಈಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಈಗ ಇರುವುದು ಯಾವುದು ಆಂಟಿ ಕರಪ್ಷನ್ ಬ್ಯೂರೋ ದಟ್ ಎ ಸಿ ಬಿ that is a central act lokayukta is a state act nimma kelgali advocate general vaada madudu 100% correct agide bahushya law ministry ga artha avodu nan kelta irudu neevu lokayuktara nave nadru state subject alli act ne nadru dilute madidiva lokayuktara kelagade acv yavutu irillilla anti corruption bureau is a central government act yenagide andu tripadu neevu tappu tilkolidira 
ಎಸಿಬಿಗೆ ಪೊಲೀಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರೋದು ಅವರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಧಿಕಾರ ಲೋಕಾಯುಕ್ತಕ್ಕಿದೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಂಗಿನ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅವರು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಬಹಿರಂಗ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿ ನೀವ್ ಹೇಳಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು 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 ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ಏನೋ ಒಂದು ಜಾರ್ಜ್ ಅವ್ರೇ ಎಜಿ ಯಾವತ್ತು ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವತ್ತು ನೀವು ಮಾಡಿದ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಎ ಸಿ ಬಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ನಾವು ವಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಎ ಜಿ ವಾದ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾವು ಬಂದರೆ ಎ ಸಿ ಪಿ ರದ್ದು ಮಾಡಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತನ ಪುನರ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಆಗಾಗ ನಾವು ಅಪೀಲ್ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ವು ಅಪೀಲ್ ಯಾಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ನೀವು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಪವರ್ ತೆಗೆದು ಎ ಸಿ ಬಿ ಮಾಡಿದ್ದೇ ದುರಂತ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದ್ದು ನೀವು ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಹೇಳಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಇವೆರಡೂ ಈಗ ತನಿಖೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಎ ಸಿ ಬಿಗೆ ಇರೋದು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ರೈಟ್ಸ್ ನನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ 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 ಎ ಸಿ ಬಿಗೆ ಅದ್ರ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಮೊದಲು ನಿಯರ್ ಬೈ ದಿ ಇಂಪೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆರ್ಡರ್ ಎ ಸಿ ಬಿ ವಾಸ್ ಡನ್ ನಾಟ್ ಬೈ ಆಕ್ಟ್ it was done by executive order executive order is opposed to the rule of law one nimsha re to the to the one nimsha eh yo mara oh marte sir oh to 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 sir avaru avaru heltirod bere ri to aayto aayto nee helod bere avaru helod bere manne sabha kachire alla one nimsha avaru judge helirod heltidare nee avaru helod bere that the, the chief minister himself okay, has to oversee the investigation also permit investigation thereby the impend executive order on him sir impend executive order is opposed to the rule of law and contrary to the dictum of honorable supreme court uh, in the case of sri ranga swamaya the impend order government order constituted acb empowers the honorable chief minister to, to veto investigation or sanction of the investigation this itself defeats the very purpose of anti corruption drive and acb is not at all a independent body the police force of acb works under the authority of honorable chief minister and any independent investigation is only a mirage the acb is constituted virtually to defeat the very purpose of prevention of corruption act itself see this is a very serious remarks it is well done one nimsha ಜಾರ್ಜ್ ಜಾರ್ಜ್ ಸಮ ಕೇಳ್ರಿ ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ಹಿರಿಯ ಹಿರಿಯ ಸಚಿವರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು ಆಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಪೀಲ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ನೀವೇ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಹಾಕಿ ಅಪೀಲ್ ಹೋಗ್ಬೋದಾಯ್ತಲ್ಲ ಜಾರ್ಜ್ 
ಇಲ್ರಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಇದ ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿದ್ರೆ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇದ್ವು ಲೋಕಾಯುಕ್ತದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಅದೆಲ್ಲಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಎ ಸಿ ಬಿಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಎಲ್ಲಾ ಕೇಸ್ ಎ ಸಿ ಬಿಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಕೇಸ್ ಎ ಸಿ ಬಿ ಏನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಕೇಸ್ಗಳು ಏನ್ ಎ ಸಿ ಬಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅವು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲವೂ ಬಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ 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 ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕರಪ್ಷನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಲ್ಲ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇರಬಹುದು ಇರಿಗೇಷನ್ ಇರಬಹುದು ಬಿ ಡಿ ಎ ಇರಬಹುದು ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಇರಬಹುದು ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕರಪ್ಷನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನ ಎ ಸಿ ಬಿ ಬಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನ್ರಿ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು ಇವತ್ತು ಈ ಈ ಈ ಈ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಕಾರಣ ಈ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಕಾರಣ ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ತಗ್ಸಿ ನೋಡಿದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಬಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲವೂ ಬಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹೇರಿಂಗ್ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಹೇರಿಂಗ್ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಹೇರಿಂಗ್ ಇಲ್ದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಬಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಡೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಪರವಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಿ ಇವರು ಇಡೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಪರವಾಗಿ ಇವರು ಇಡೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ತಾವು ಭ್ರಷ್ಟ ಆಗದಲ್ಲದೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆನು ಕೂಡ ಭ್ರಷ್ಟಗೊಳಿಸಿದ್ರು ಇವರು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವರು ಇವರು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವರು ಎಲ್ಲ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಾಕಸಲಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡಿರುವಂತಹದ್ದು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಅದನ್ನೇ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ ಟು ಟು ಕವರ್ ಇನ್ನ ಮೊದ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನ ಮೊದ್ಲ ಇನ್ನ ಮೊದ್ಲ ಹವೆವರ್ ಎ ಸಿ ಬಿ ಆಫ್ ಸೆಟ್ ಅಪ್ಲೆ ವಿತ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಹೈ ಫಂಕ್ಷನರೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯೂರೋಕ್ರೆಸಿ ಇನ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದೀಸ್ ಕಟಲ್ ದಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯೂರೋಕ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ರಿ ಮನೆ ಹಂಗಲ್ಲ ತಡ್ರಿ ತಡ್ರಿ ನೀವು ಅಪೀಲ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಪೀಲ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವಾಗಿಂದ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಾ ರಾಂಗ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ರಾಂಗ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಿ ರಾಂಗ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಮಣಿಸಿರುವಂತಹ ಬಜೆಟ್ಟು ಮೂರು ಲಕ್ಷದ ಒಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಒಂದೂರ ಎಂಬತ್ತೆರಡು ಕೋಟಿ ಇದೆ ಮನಸ ಬಜೆಟ್ ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಬಜೆಟ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಹದಿನಾರು ಪರ್ಸೆಂಟು ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ಗೆ ಇನ್ ಬಜೆಟ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಆರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏಳು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟು ಬಜೆಟ್ಗೆ ಹತ್ರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋದು ನೋಡಿ ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಹದಿನಾರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ರಾಜ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಒಂದು ವೇಗವನ್ನು ನಾವು ಹೈಯರ್ ಗೇರಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಮೊದಲಿದ್ದಂಥ ಲೋವರ್ ಗೇರಲ್ಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಸೆವೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಜೆಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಭಾಳ ಅಂದರೆ ಏಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಹದಿನಾರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡೋಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ವಿ ಹವ್ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ದ ಗೇರ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ ಗೇರ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೈಯರ್ ಗೇರ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಗ್ರೇ ಗೇರ್ಗೆ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೀನಿ ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಇವತ್ತು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಕೇಂದ್ರದ ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲ